so let's move into the sample problems. Okay, next example, sample problem number three. So for this case, we have another channel section. Okay, 12 by 30. Again, anong sabihin ng 12? Yan yung depth in inches. Ano yung 30? Weight expressed in pound per foot. So yan yung channel. Okay. Uh, connected with 20 millimeter diameter bolts. Anong sabihin ng 20? D bolt. So kung yan ang D bolt, anong D effective? 20 plus, 20 is less than 24 plus 4. Kaya 24 ang D effective. Okay. So merong bolt sa flange, tsaka may bolt sa ibabaw. Okay. So ayan. So tiga. So pagka din drawing natin siya ng isometric parang ganito itsura niya. So yung bolt sa ibabaw ito isa, dalawa, tatlo. So kaya ito yun. One, two, tatlo. Tapos yung bolt sa ilalim, tatlo rin. Isa, dalawa, tatlo. Nagets nyo? So ganyan yung tatlong bolt sa ibabaw, sa ilalim rin tatlo. So total of anim na connectors ang involved dito sa connection. So as you can see, ang connection ay sa flanges lang. Walang nakakonekta sa web. Oh, alam mo na na may shear lag to, di ba? Kasi hindi lahat ng elements ng section ay konektado. So, ibig sabihin may shear lag to. Pero binigay naman sa problem, ang shear lag factor 0.9. Yun na yung capital yun natin, 0.9. Oh, talaga may shear lag, 0.9 eh. FYFU given. Tingnan niyo yung FY nito to 41. Tapos yung FU niya 414. Ikumpara mo yan sa A36. Ang A36, ang FY 248. Hanggang 400. Ito, 241, ibig sabihin, mas mababa sa 248, mas maaga siyang nag-yield. Pero yung FE niya, 414, mas mataas sa 400 ng 836, mas matagal siyang mag-ultimate. Ibig sabihin, yung bakal na to, sa problem na to, ay medyo malayo or matagal yung range niya of being ductile. Yun yung ibig sabihin ng problem na to. Compute its design strength and allowable strength. So, design strength is PN times phi. Allowable strength is PN over ohm. So, yan yung tanong sa number one. Number two, ano raw yung service live load? So, service live load, ang tinatanong, kapag kayong live load daw ay thrice ng dead load. So, yan yung given condition. The gross area and the, and the thickness of the flange were given. Okay, so... Okay, so basically, in both uh, strengths, kailangan natin ma-solve yung P sub N, no? P sub N, yung nominal. So, paano ma-solve yung P sub N? O, di dalawang limit state, GSY, tsaka NSF. GSY muna tayo. O, pagka GSY, PN is equal to FY, AG. Anong FY? Given. Uh, 2, 4, 1. Ang AG, given din. Uh, 5, 6, 90. So, given lahat naman yan, convert to kilonewtons. So, we got the PN, 1, 3, 7, 4. So pagka sa design strength, pagka sa design strength, times ko ng phi, 0.9 for GSY, I got 1, 2, 3, 4. Tapos pagka sa, sa tag dito? Pagka AS din naman, allowable, divide ko siya ng phi, which is 167, I got A21. So yan na yung mga strengths niya as per LRFD ASD. On GSY pa lang yan. GSY. Paano pagka NSF? Okay. Pagka NSF, ultimately we need the net area. So, I solve for the net area using this equation, gross width, butas, tsaka staggered hole. Again, hindi ako makapag-consider dito ng staggered hole na failure kasi yung spacing ng mga bolts sa ibabaw at tsaka sa ilalim, yung S diyan hindi binigay. So, I cannot consider now failure on staggered. Kaya this would just be zero lang. Kaya ang kinonsider ko lang yung diretso. Okay? Pag diretsyo, amba, ito, ba, nawarat siya rito diretsyo, ilang butas ang dinaanan ng failure? Ba, section AA. Hindi ba isa sa taas at isa sa baba? Kaya dalawa lang ang consider na butas na dinaanan. Times effective diameter of the hole, 24. Tapos yung thickness niya, 12.73. 
Ito, in, ito yung 5690, this is already gross with gross with time thickness na yan. Na yung 5690, ito yun, yung 5690. Gross area na yun, eh, kaya gross with time thickness na yan. Kaya wala na akong tinimes dito na, na thickness. From there, I got net area of 572. Ay, sorry, 5,078 na net area. Okay? Ayan, so 5,078. Next is, um, eto, given naman yung capital U sa problem, no? 0.9. So, I just multiplied it with the FU as given. So, I arrived with the P sub N. O, yan na yung P sub N for NSF. O, paano pagka design strength? O, multiply mo siya ng fee. 0.75. So, we have the design strength, 1419. Paano pagka ASD? O, divide mo siya ng uh, safety factor na uh, 2.0. So, we got 946. So, therefore, to answer the first question of this problem, um, what would be the design strength and allowable strength? Okay. So, titignan mo kung sino yung mag-govern between these two limit states. Okay. So, sa GSY, 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Sa, sa, ano yun, ha, sa design strength. Sa NSF, it's 1, 4, 19. O, pipili mo kasi na yung mas maliit, di ba? So, yun yung mag-govern yung mas maliit. So, mas maliit yung 1, 2, 3, 4. Kaya yun yung nag-govern. 1, 2, 3, 4. Sa ASD naman, 8, 21 sa, sa, sa GSY. Samantalang 9, 46 sa NSF. O, mas maliit din yung galing sa GSY. Kaya yun yung nag-govern sa allowable strength. In both cases, GSY governs. No, GSY governs. So, pagkang tanong sa inyo, what is, uh, what is the, the design strength as per NSF? So, what would be your answer? What is the design strength of the member against net section fracture? So, dapat the answer should be 1419.315 kN, di ba? If the question is, what is the allowable strength on gross section yielding? Allowable strength on gross section yielding. So the answer should be 821.132. Now, what if the question is, what is the what is the design strength of the tension member? What is the design strength of the tension member? Wala siyang in-specify kung anong limit state. Eh, di pipili mo yung kung ano yung mas critical. And design strength, ang nag-govern ay yung 1, 2, 3, 4. So, yun yung sagot nyo. So, pwede magbigay ako ng, ng isang problem, tas iba-iba ang question. So, you should be giving me the correct answer. So, kahit tama yung solution mo, kompleto yung solution mo, kung mali ka ng pagsagot, kung ano yung tanong, pwede ka rin magkamali. Okay? So, if that would be the answer for number one, ano yung sa number two? Number two is maximum service live load if live load is three times the dead load using LRF di tsaka ASD. Okay. So, LRF, FD muna tayo. Di ba ito yung design principle sa LRFD in such a way that yung PU should be less than or equal to the design strength PPN. Okay na tayo dito sa design strength eh. So, i-equate na lang natin siya sa P sub U. Ano yung P sub U? LRF dito. So, it should be factored. Eh di, 1.2 dead load plus 1.6 live load. Tapos yung P sub N, nasolve na natin ito kanina. So, i-equate mo lang sila. So, ito yung PU sa left side. So, yung right side, yun yung P sub PN. Equate. Then, yung live load na to sabi sa problem, 3 times the dead load. So, ginawa ko siyang 3 times dead load. So, di bali, ang ano na lang sa prob sa equation na to would be the dead load. So, I, I can solve for the dead load. Maximum. Kung yan yung maximum dead load na kakayanin ng member, I could also solve for the maximum live load by multiplying it with 3. 3 times C. Eh. So finally, so yan yung sagot. So the maximum live load that it could carry is 617 kN. Yan yung maximum live load na kakayanin nung tension member natin sa problem na to. That's LRFD. Now, tingnan nyo. Paano pag ASD method ang gagamitin ko? So the design principle for ASD is that PA should be less than the allowable strength. Yung allowable strength, okay na tayo dyan. Nasolve na natin dyan kanina. Ano yung PA? PA is unfactored. So, ano ang load combination ng ASD? Pagka dead and live. ba? Diba? Dead and live. Dead plus live load lang. Ganyan lang. Okay? Tapos yung live load na to, papalitan ko siya ng 3 times the dead load. 
Eh, di naging ganyan yung equation. So, I could solve now for the dead load. So, the dead load is 205. So, the maximum dead load as per ASD is 205. What would be the corresponding maximum live load? Eh, di times 3 ko lang din. So, I got 615. O, oh, pansin ninyo. Ito na yung comparable. Yan na yung pwede mong i-compare between LRFD at ASD. Pansinin mo, pagka LRFD, ang maximum live load na kakayanin niya ay 617 kilonewtons. Samantalang pagka ginamita mo siya ng ASD, ang maximum live load na kakayanin niya of the same section, ha, 615. Hindi ba't hindi naman nagkakalayo sila? Ibig sabihin, in both cases, di ba, mapa ASD or mapa LRFD ang gamitin mong solution, tama sila parehas. Pero kung medyo meticuloso ka, very particular ka dun sa 2 kN difference yan, di ba? So, less than 2 kN uh, uh, difference or 2 kN difference, uh, pagka kinumpere mo sila based from that 2 kN difference, oh, mas malaki pa rin ang uh, capacity ng LRFD kasi 617. Eh. Unlike yung ASD, 615. So, with that, with that, we could conclude na napaka-conservative kapag ka ASD. No? Kasi mas mababa yung binibigay niyang capacity. Pero on the other side naman, mas economical yung design ng LRFD kasi mas malaki yung binibigay niyang capacity.